你好像被人投诉了。投诉？嗯。投诉我什么？客户说你把他的底牌让对方知道了。是，我是让对方知道了我们的底牌，可与此同时，我也知道的他们的底牌啊。黛西。陆军是我们律所的客户，陆军到我们律所来投诉，说罗宾把自己的案子交给了一个助理，而这个助理是对方的卧底。他跟我们说，开始这个助理还要帮助他重新起诉，可是后来一直在致力于与他哥哥的和解，并且把和解的底线交给了对方。何老师，您这是在侮辱我！你在侮辱我们大家！我给你提个醒啊！你当时是跟谁一起去见的陆军的姐姐？我是自己去的，只不过是在离开的时候，我刚巧碰到了对方的律师。他的姓名？麦飞。后来你就上了他的车？没错，因为我要回律所，而他刚好也要回律所，而我们两家律所又正好在一幢楼。哦。何赛老师，您和廖主任也刚巧同时出现过，而且您还把客户。给了廖主任。律师之间是朋友关系，互相介绍案子，这很正常。不像有的人偷偷摸摸的谈恋爱，与自己的恋爱对象代理同一起案子的双方，而且不告诉对方的当事人，这是不是就值得怀疑了？何赛老师，我和麦飞已经分手了。你承认了？哪条法律规定了两个律所的律师谈恋爱就一定要公开恋爱关系的？虽然说没有这样的法规。啊！但是这是最起码的职业伦理。律师职业道德和职业纪律规范一共七章四十九条，请问哪一条规定了律师不能和其他律所的律师谈恋爱，或者有了恋爱关系就一定要公开的？是客户投诉，黛西是我的助理，由我处理。不，律所所有的助理、实习生都由我管理，我的除外。我真的没想到陆军竟然会投诉我。你为什么没想到？你应该想到。我可是他这边的呀。所以他才投诉你。啊？他跟你说他可以给他哥哥补一些钱，但只要他哥哥不要卖掉房子，这是他的底线。而你不应该把底线告诉对方律师，哪怕对方律师是你的前男友。我就是想快点把这个和解协议给签下来。那你知道他哥哥为什么要急于卖掉房子吗？为什么呀？你可以去了解一下。看看他到底有多急。进来吧，我不是来找您的。你找我呢？对，但这个事儿也得让罗律知道一下。什么事儿？你说。我的当事人陆离和我说了一下他现在的态度，他并不着急卖房，也不着急用钱。你们想谈就谈，想打就打，反正别想趁火打劫，逼着他谈和解。我能和我前女友出去吃个饭吗？不能。对不起，我不能和你出去吃饭，我不想再让我的客户投诉我了。去吧，他不只是你的前男友，也是对方当事人的代理律师。这个案子还是我们廖主任负责。我要去留学了，听到没有？重点是要去留学了。用餐愉快。你找我有事儿？特别重要的事儿。哎，韩林大姐。哎，林大姐，有个事儿啊。刚才你的那个客户的姐姐打电话来找你，总计接错了，给接到我这儿来了。啊，她说啊，有遗嘱，在妹妹那儿，房子是她弟弟的。哎，那她妹妹为什么一直都不拿出来啊？说是她妈妈走的比较突然，嗯，办完后事之后，妹妹就带着孩子出国了，把这事儿给忘了。当时其实也没有人提这个遗产的事情，因为老人没有什么遗产，就这么一个房子，大家默认这个就是给弟弟的。后来今天姐姐给妹妹打了一个电话，妹妹就说：“你怎么不早问我？咱妈有遗嘱，在我这儿。刚才他们还给我发了遗嘱的照片。那你能不能把这照片发给我看看？你们先去吃饭吧。”
，一会儿袁健就送过来。罗斌老师他知道这事儿没有？我想等袁健送过来，再跟罗斌说。你也先别跟别人说，你别跟你们客户说。为什么呀？他姐姐挺犹豫的，跟我聊了半天，说啊，其实他们两个姐姐希望这个房子最后还是能让他弟弟住，然后给哥哥一笔钱，双方可以和解。如果弟弟现在就知道有遗嘱往死里头搞，那他们兄弟俩不就真成仇人了？所以啊，咱们也先别多事儿，等他姐姐把遗嘱原件拿过来，听听他的想法，再说。行，我觉得有道理。嗯，可以吃饭吧？谢谢李南京，拜拜，拜拜，拜拜，走吧。嗯。不好意思啊，工作上的事儿。没关系。哎，如果你忙的话，咱们今天就别吃饭了。有什么事儿现在就说了吧。哎，还是吃吧。我有一朋友，他在国外，有很多业务在咱们这边，所以他平时总是两个头跑。他需要一个助理，帮他去处理很多事情，要求懂英语，懂法律。所以你就推荐我了。喂，罗斌老师。刚才廖佳敏来电话说，他希望双方能够尽快签署和解协议。他说这次应该让双方都会比较满意。真的？你赶快回来吧。哦，好的，好的，好的。我先走一趟了啊。嗯、其实。我不愿意让你这样，是我自己愿意的。丽娜，黛西和麦飞分手了，你知道吗？我知道，他们俩还会和好的。这不是你我该关心的话题。他俩其实并不合适，不合适还在一起才叫感情。你懂感情吗？我不懂。林静薇，我知道，他要结婚了。他其实爱的人是你。你这样说不好，缺乏事实依据。他来找过我，问你有没有女朋友，是不是单身，住在哪儿，是不是一个人住？你就和盘托出。我跟他说了，你们两个不合适。他不信。他跟我说，合适在一起不叫感情，不合适在一起才叫感情。不过是你让他明白了，女人还是要找合适自己的人。你们怎么突然就想要签了？我们廖主任也做了很多工作，既然陆军愿意给补偿，那就和解呗。毕竟他们还是兄弟啊
，真是不好意思，最近给你们添了这么多麻烦。谢谢谢谢谢谢，不客气。你们要没麻烦，我们就没工作了。你罗律师都跟我说了，我实在不应该怀疑你。抱歉抱歉，谢谢您吧，廖主任。谢谢麦律师。哎，我们应该的。谢谢。那我送您出去。哎,哎，走。看来您和您的当事人还不知道他的二姐已经找到遗嘱了吧？麦飞，你曾经是我的助理，你很聪明，脑子也很好用，但是你知道我为什么没有把你留在全景吗？为什么？因为你太喜欢自作聪明，这样不好。我现在可以明确的告诉你，根本不存在什么遗嘱。希望这个事情能够给你多点教训。这样最好，兄弟之间嘛，嗯。哥，你要是需要钱，你就直接跟我说，你别不好意思，咱兄弟不存在。我这其实没什么，这这不是你大侄子吗？他非要创业，我实在是没办法呀。哎，不过他跟我说了啊，你这个钱算投资。哎哎，你是他股东。哎，咱们怎么说都成，哥。哎，这边。哎。你们太卑鄙了！你说什么呢？你跟罗宾算计我，你们根本没有遗嘱。是你耍了麦飞。是他自作聪明，是你误导他，你让他误以为有遗嘱。我并没有说是有遗嘱，我说了是他自作聪明。您这样做真的很不光彩。你再说一遍。你这样做真的很不光彩。我这样做是为了给他一个教训，并不验证。我现在终于知道为什么麦飞他无法从心底里真正的去尊重你。我不需要他的尊重，我不需要任何人的尊重。你竟然敢冲进我的办公室质问我！我不需要你教我，我不需要你告诉我什么是对的、光彩的，什么是光明正大的。现在让我来告诉你：第一，胜利就是胜利，胜利好过失败；第二，如果他妈妈有遗嘱，那也一定是希望他们兄弟和解，相互帮衬；第三，即使是好人，为了达到正义的目的，有的时候也必须使用一些手段。如果你想成为一个好的律师，请你记住这三点，牢牢记住，说去，出去什么事儿？我被骗了，主任，对不起。你被骗了，为什么要和我说对不起？他们没有遗嘱，他们误导了我。然后呢？基于重大误解、乘人之危，采取欺诈手段签署的协议，那我……我并没有跟陆离说有遗嘱，所以不存在着重大误解、乘人之危以及欺诈手段。那您知道是罗宾他们在故弄玄虚了？我知道，如果我告诉客户有遗嘱，最后没有，客户会跟我没完没了；如果我告诉客户没有遗嘱，是对方虚张声势，万一真的有，客户还是会和我没完没了。无论有还是没有，我都会很被动。所以罗宾他们太过分了。所以我只是把你前女友的和解方案给了陆离，告诉陆离，如果他立刻接受，马上就能拿到钱；如果不接受，胜负难料。所以，无论他做什么选择，我们都没有任何责任。我学到了，主任。
你和黛西真的分手了？嗯，你走了之后，黛西和罗宾吵了起来了。啊？因为他认为罗宾骗了你，非常不光彩。我可以接受你被人骗，被客户投诉，但我不能接受你欺骗我，耍小聪明。我没有主人，我们真的分手了，真的。重点不是分手不分手，重点是。要诚实，我记住了。嗯江海洋，林静薇，期待您带着祝福为我们见证执子之手，与子偕老。你怎么还没下来？这份请柬自从我送来到现在，一直放在同一个地方。你到底是看了还是没看？有一件事儿，我不知道怎么跟你说。想让我假扮成你女友，手牵手一起参加婚礼。迪娜，你是不是想说，我不应该误导麦飞，编出一个遗嘱来？可是效果很好啊。效果是很好，可是……你是想说不光彩？还是因为黛西说了不光彩，所以你觉得确实不光彩。你别多想，我没多想。你从来不是一个按常理出牌的人，也不在乎别人的看法。是，我确实从来不在意任何人对我的看法。我也经常遭人非议，说我不光彩，但我并不放在心上。为什么现在放在心上了？我在反思我自己。反思的结果呢？从今以后，洗心革面，不再关心输赢，只关心粮食和蔬菜。佳敏姐，怎么这会儿来了？有什么事儿吗？我没事儿，闲的。您日理万机，时间管理到分秒，怎么可能是闲的？肯定有事儿。你我都是律师，我们各为其主，据理力争，狭路相逢，针锋相对，都是难免的。可是做人，要有原则吧？那当然。你想过没有？如果我告诉客户你们有遗嘱，哄着他们签了和解协议，后果会是什么样？不敢设想。那为什么你要给我挖这么大一坑？因为我知道您肯定不会掉进去。你怎么知道？我是跟您学的呀。您是挖坑高手，您怎么可能会掉到坑里去呢？如果真的换做别人，我还真不敢挖。万一掉进去，那可怎么办？佳明姐，这件事跟罗宾没有关系，都是我的主意。看你们俩还挺有默契，您过奖了，受之有愧。收拾一下东西，下班吧。找我什么事儿啊？那个，听说你怼罗宾了。是，不过你不要误会，我怼他可不是为了你。咱俩已经分手了。不管为了谁
。那在全景敢怼罗宾的不多，也算是创造了一个记录。什么记录？在你之前，那从来没有律师助理、实习律师敢怼老师的呀。你也没有怼过吗？我当然没有了，我一向尊师重教。你少来，你在我面前可没少说罗宾的坏话了。是。无爱无师，但无更爱真理昨天我听说我一个大学同学去送外卖去了。学法律的。嗯，他受什么刺激了？送外卖，至少不用自己去找客户。来来来啊，客户给他福利，良品铺子，来，每个人都有份啊。要吃什么，快过来拿啊。吃什么？综合果仁。综合果仁，给代替拿一个。啊，还有谁要不要？哎，我觉得你的何塞师兄今天脸色不太好。只要高级合伙人开会，何塞师兄的脸色肯定不太好。如果现在有一盏阿拉丁神灯摆在我的面前，你就许愿，律所的高级合伙人永远都别开会。不，我会许愿，让何塞立即晋升为高级合伙人。你就有阿拉丁神灯啊？你为什么不许大一点的愿啊？对啊，你比如你世界和平，再也没有不公平和非正义，那咱们就失业了。你许一个稍微。大那么一丁点的愿望也行，比如，坐在封印位置上的人是你。我们的律所，总榜排列第一，客户的胜诉率也同样是第一，但是好评率排第二。那是因为有的人对客户太强硬。嗯、那是为了保证胜诉率，客户找我们，是为了来打赢官司的。所以我们必须要拒绝掉一些良莠不分、缺乏自知之明、不懂得尊重我们的客户。我们必须要让来找我们以及准备来找我们的客户知道，我们全景律所不是所有的案件都会接，也不是说你有钱就一定能够成为我们的客户，而高胜诉率也由此产生。律师实际上属于服务行业，对于有一些明知道要输的官司，你只要跟客户说清楚，客户是可以接受输的。他们只是需要有一个人替他们发声，替他们发微博、发朋友圈，替他们呐喊，就像一个无知的热血法盲一样，误导公众，让他们输的看起来不那么难看。对不起，这不是我的专业，我学的是法律，不是蛊惑人心。我们要既保证胜诉率，要提高满意度。对，以后如果再有把我们律师完全当成服务行业，并且不在乎输赢的客户，我一定介绍给顾大律师。罗宾，我们继续啊。苗苗奶茶是我们的客户，他的创始人苗瑾发了微博。说是遭到了投资人刘军的性骚扰。苗苗奶茶虽然不是我的客户，但是我跟刘军比较熟，我可以争取他们和解。您的意思是让苗苗奶茶开个价，只要对方给的钱合适，就一切都 OK。这种案子，最难的是证据。性骚扰又不是强奸，你说他摸了，他说没有，然后你到公共媒体上去嚷嚷。人家可以告你侵犯名誉权，你败诉了还要给人家赔礼道歉。您就打算这么跟我们的客户说呀？如果是这样的话，我看明年满意度第二都保不住，倒数第二倒是有可能。这样啊，这个案子已经交给了罗宾，我们现在什么时候交的？为什么？我认为这种案子更适合女性律师啊。顾大律师，您这是性别歧视啊？妇科医生都可以是男的，谁说性骚扰的官司必须得交给女律师啊？再说了，对方客户也没有这个要求，没有这个诉求啊。我提醒啊，这是高级合伙人会议，不是大专的辩论赛。
这是苗瑾的案子，你跟他联系一下，了解清楚事情的原委。事情的原委，他微博上都有，包括所有的细节。就我所知，对方已经发了律师声明，说要追究他的法律责任。我不想知道他在微博上说了什么，我要知道的是，他怎么证明发生了他说的那些事儿。别告诉我不好找证据。我没有要说这个。那你要说什么？呃，我一个人去，还是我们俩一起去？当然你一个人去。你们都是女性，有些话题聊起来不至于那么尴尬。我这儿有个案子，需要您的帮助。你是我的助理，我不是你的，这点不用再强调了吧？啊，好不好？站住！你去哪儿？我去找其他愿意帮助我的合伙人啊！你这是在威胁我？怎么是威胁了呢？律师接案子付出的是劳动，你强迫我接案子就是在强迫他人劳动。按照《治安管理处罚法》第四十条规定，以威胁、暴力或者其他手段强迫他人劳动。第一，我没有使用暴力；第二，我这不涉及威胁吧？可你明知道我不喜欢你找其他合伙人。啊？我不知道。那你现在知道了？啊、哦，原来我可以用这个方法强迫您去接案子。说吧，什么案子？这个事情是这样的，有一个老人家。他被他的外甥女给告了，是因为拆迁款、征收补偿款，还是房产继承？征收补偿款，您怎么知道的？一般都是这种情况。房子是老人父母留下来的。没错，父母在世的时候就明确说了，这房子是留给老人家的。老人父母有几个子女？两个，一男一女。你的当事人是儿子。对，他就是被他的外甥女给告了。啊，他的外甥女就是他姐姐的女儿。我知道外甥女是姐姐的女儿。起初，他姐姐请求父母，呃，也就是孩子的姥姥姥爷。我知道您知道姥姥姥爷，请求姥姥姥爷把孩子的户口落在老房子里，姥姥姥爷就同意了。姥姥姥爷在世的时候，还专门把子女叫到跟前，说这个房子是留给儿子的，因为将来养老送终是儿子的任务。现在姥姥姥爷过世了，房子要被征收了，所以外甥女不干了。对，就是这个原因，所以他就把他们舅舅一家全告上了法庭，要求分割征收补偿利益。您去哪儿啊？你刚才说，如果我不愿意接，你就去找其他合伙人。您也说了，这是威胁。但如果我亲自去找，就不叫威胁。这个案子很复杂的，所以啊，需要找一个老谋深算、锱铢必较的律师。另外，嗯，搜集证据，指导一下你的当事人如何微博写作，不要让别人再抓住把柄进行反诉。什么？给您的案子？为什么？表示内疚。怎么会内疚呢？咱们早过了抢案子的阶段。那你可不可以给我解释一下？你抢走了一个备受关注、吸引眼球的名人案子，换给我一个一地鸡毛、家产纠纷的案子。首先，备受关注的名人案不是我抢的，是封老大认为我比较合适，这是本着对客户负责任的态度。凡是赚钱的、赚名的、赚钱又赚名的，都是你比较合适。刘军是您的朋友，苗瑾要告刘军，如果您再代理苗瑾，会被客户投诉、利益冲突。那照你这么说，小地方的人都不要当律师了，差不多谁跟谁大家都认识。我们不是小地方，我也不是三岁小孩儿。家庭财产分割，是您的长项。你这句话的意思，我是不是可以理解为我们各干各的，井水不犯河水，和平共处，互不干涉？有一个问题，您说，我是创始合伙人，你是高级合伙人，出门的时候，请你看一下荣誉墙上的名字，我在第一排，你在第二排。我当然知道，不过这不是一个问题，这是你想告诉我一个结果。可是我想说，
那是因为您比较年长，按出生顺序排，您也肯定排在这个律所的大部分人之前。但我们这个律所不是一个论资排辈的律所又去招一手顾杰了，是不是？没有啊，我是去给他送一个案子。他要的不是案子，他要的是您的位置。找我什么事儿？我是想提醒你啊，你要尊重他，给他面子，尤其是在律所的高级合伙人会议上。我给他面子，再给。有的人蹬鼻子上脸，那就上脸以后。有一句老话，叫“先下手为强，后下手遭殃”。还有一句话，“多行不义必自毙，亡活者必自焚”。您这是两句，不是一句。请问是苗景女士吗？您好，我是全景律所罗宾律师的助理黛西，这张是我的名片。罗宾律师呢？啊，罗律师一般的案子呢，都会让我先过来和当事人对接。我这是一般的案子吗？抱歉，我不会跟你聊。嗯，苗姐女士，我怎么觉得您好像对我有些敌意啊？我这个跟敌意没关系，我要的是你们律所最好的律师。你们老大也答应过我，可你显然不是。即使是最好的律师，打官司也要讲求证据。恕我直言，如果您相信罗宾律师的话，您就应该相信我。他既然派我过来，那就是因为他认为我称职，而且合适。你要说到合适呢，我倒挺感兴趣的。你跟我说说你为什么合适？你是有过类似的体验，还是什么别的原因？我曾经有一个闺蜜，被实习老师骚扰。他回来跟我说了这事儿，我当时，我当时就一腔热血，把这事儿捅到了网上，然后你就被告了，然后被所有人泼脏水。那你后来这个闺蜜怎么样了？她选择了和解，和解。一般人扛不住这么大的压力的。不是，那和解不就等于把你出卖了吗？是。所以我当时很被动。嗯，那再后来呢？后来对方撤诉了，是你先屈服了吧？我没有证据。在那件事情之后很长的一段时间，我都把自己关在家里，不上网，不见任何人，尤其是熟人。那你现在身边的朋友，除了我前男友？其他的都是我近一年才认识的，那就是说，他们都不知道你跟我说的这件事儿。我前男友知道，除了你前男友呢？我想知道你为什么隐瞒？这不是隐瞒，而是我因此得到了一个教训。什么教训？实现正义不能仅凭一时的冲动。律师往往被人误解是收钱办案、看钱说话的行当，但事实上。一名优秀的律师，一定是一个具有社会责任感的律师，一定会是一个热爱公益事业、积极关爱弱势群体的律师。全景能获得十佳公益律所的称号，我非常激动。在这里再一次感谢大家，我们会再接再厉，进一步投入到法律援助、矛盾化解以及社会服务。等法律公益服务项目，为维护社会主义的公正正义，促进社会和谐稳定和推动社会经济发展，做出我们的贡献。再一次表示感谢，谢谢大家。他当时并没有起疑心，因为那天是刘军的助理陪着他一起去的刘军家。然后坐的是刘军司机开的车，到了家里以后，保姆给开的门，告诉他们刘军在楼上，他就上去了
，然后没想到看到刘军穿着个浴袍。助理呢？助理一进门就收到了一个很重要的电话，然后他就让苗姐自己先上去了。那他当时为什么没有选择报警呢？我是指他看到刘军当时穿的是浴袍，因为他当时只是穿着个浴袍，并没有任何侵略性的举动，所以他不确定这是不是算可以报警的范畴。可是他当时为什么没有选择立刻离开呢？因为他不知道刘军穿着个浴袍是不是只是他的个人习惯而已。所以他就在那儿待了足足有四十分钟，直到人家对他动手动脚。恕我直言，我还没说完呢。你有没有想过，当人家对他动手动脚之后，他为什么仍然没有选择报警，只是愤怒的离开？然后一个星期之后，开始在微博上去揭发他。这一个星期发生了什么？你的意思是？他原本是自愿的，但是后来因为价格没谈拢，所以他就开始诬陷刘军了。我不是这个意思，但是对方的律师会这么问。事实上，大家今天也都是这么评论的：说一个女人为什么谈工作、谈投资，要到对方的投资人家里去谈，而不在办公室谈？那如果是您呢？您让丽娜姐陪我去您家谈工作，难道我会说不行？我要谈工作，我就只能在办公室里谈吗？第一，我从来没有让丽娜带着你去我家。第二，我从来没有穿浴袍跟你说。如果有一天您让我去您家，然后您穿着个睡衣，我没有立刻离开，也没有立刻报警，不代表说我同意您。那代表什么？对不起，打断一下。谢谢打断。你现在马上再去找苗锦，把刚才的问题再问一遍。另外，你刚才说他去刘军家是保姆开的门，嗯，找到保姆，保姆是不会作证的。你没有找怎么知道？因为这是常识啊。这是错误的常识。好嘞。怎么了？今天风老大特别不对劲儿。哪儿不对？他两天带了同一条领带，也许他有两条一模一样的领带。不，他没有，你有你怎么了？有点累。你有事吗？我们不是昨天才认识。对对对，我们上辈子就认识了。遇到什么事儿了？没事。肯定有事儿，我就是有点不舒服。哪里不舒服？要不要我陪你到医院去看看？不用。到底什么事儿？连我也不能说吗？你要是没事儿，我就先回去了。你找我，坐。哎，什么事儿？我不知道应该不应该跟你说。我懂了。哎，说说你懂什么了？你本来有事情想跟我说，但是你见到我面之后呢，你又改变了主意。这种事情经常发生，我也经常改变主意，这个完全能理解。你的理解是错的。那我怎么理解才是正确的呢？我怕连累你。